ተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ የሀገርና የህዝብ ሀብት የባከነ መሆኑን ያካባቢው ነዋሪዎችና የፋብሪካው ሰራተኞች አስተውቁ ፋብሪካው ሀገሪን ተቀማል ተብሎ ቢገነባም እንኳን ሀገሪቱ አለ ኪሳራ የዳረገ ነው ብለዋል የፋብሪካው ሰራተኞችና ያካባቢው ነዋሪዎች ለተጨማሪው ዳዊ ተበጋሻው የተንዳው ስኳር ፋብሪካ በሰራተኞቹ በአካባቢው ነዋሪዎችና በመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ቅሬታ የተነሳበት ይገኛል። ይህን ቅሬታ መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሚያዚያ 2011 ዓ.ም ተመረጥ ዘገባ መስራቱ ይታወሳል። ይሁንና ከሚያዚያ በኋላ በፋብሪካው ላይ የመጣለው ጣለ መኖሩ ተገልጿል። ቀደም ባለው ጊዜ ፋብሪካው ያመርተ የነበረው ምርትም የተበላሽ እንደነበረም የፋብሪካው ሰራተኞችና የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሚገባው አገዳ ራሱ ኦቨሬጅ ሆነ አገዳ ነው። ለዚህ ፋብሪካ ሚገባለት። ያ ማገዳ መቶ በስነ ስርዓት ወደ ስኳር የሚለወጥበት መንገድ በጣም ይሞተ ነው አንድ አገዳ የሚነሳው በ24 ሰዓት ነው ከተቆረጠ እዚህ ግን በሶስተኛው ቀን ይመጣል ወይ በአራተኛው ቀን ደርቋል ስኩሩሱ አልቋል ተፈጭቶ ይመጣል በጁስ መልክ ይመጣል ከዛ እዚህ ጋር ስኳሩ ጣጥ ጣጥ ይገል ነው አይወጣም አሁን ላይ ግን ፋብሪካው ሙሉ ለሙሉ ምርት ማቆም ነው ያካባቢው ነዋሪዎችና ሰራተኞች የገለጹት ይቆሞ ብረት እንጂ ህይወት የለውም ህይወት እዚ ፋብሪካ ውስጥ ህይወት ያለው ነገር የለም እና በየጊዜው አማራሩ እየተቀያየረ እየመጣ ፋብሪካውን ይበልጥ ወደ መቃብር ያወረደ ነው ይሄድ ያለውና አሁንም ቢሆን እንደቆመ ነው ያለው እንደምታዩት በንፋስና በጸሃይ ሐሩር የቀለጠ ነው ያለው ፋብሪካው ፋብሪካው ምርታ ቆሞ ለሰራተኞቹ ግን ደሞዝ እየከፈለ መሆኑን የገለጹት ሰራተኞቹ ሳንሰራ እንዲከፈለና አንፈልግም ይህም ስነልብ ወናይ ችግር አስከትሎብናል ነው ያሉት ወደ 4500 ይዘበኛል አገዳ ዙሪያውን አገዳውን የሚጠብቁ አገዳ ማሳው ላይ የለም ምንድነው የሚጠብቁት ትላል እዚ ላይ ፕሮስ ፋብሪካ ሰራተኛ ምን እንደዚህ ከዛም በላይ ያለ የርሻም ሰራተኛ ከዛም በላይ ያለ ይሄ ሁላ ሰራተኛውን ቁጭ አርገው ነው የሚከፈሉ ጥሩ ታውትናል ጥሮታ ይወጥቱ እንኳን ሰርተው ነው እኛ ሳንሰራ ግን ጥሮተኛው ነን እስከ መቼ ድረስ ነው እንደዚህ መጀመሪያ ያቀጣጥሩ ችግር አለበት ድርጅቱ ስራው ሳይሰራ አሁን አሁን ያለውን ተገዳሮት ይደርስበታል ተብሎ የተገመተ አልተገመተም ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስራ ሳይኖር ሲቀር ጥቃነሳላችሁ የሚሉን ደግሞ አወርነስ ክሬሽ ለአከባብ ማህበረሰብ መስጠት ነበርበት አልተሰጠም ይሁሉ ችግር የተፈጠረበትን ምክንያትም ሰራተኞቹ እንዲያብራራሉ ስራ አስከጅ በያራቱ ይፈራረቃል ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ለኔ አንድ አንድ ስራ አስከጅ በአራቱ ሩስ ለፋብሪካው ማውቀ የሚችልበት ጊዜ ነው ይሄን ሳቅ ሌላ ፋ ሌላ ስራ አስከጅ ይመጣል ያስኪል ለማመር ሌላ ሰው ይመጣል የፋብሪካው ጊዜው ተወካይ በበኩላቸው በቀጣ 13 እና 14 ወራት ውስጥ ምርት እንደሚጀምር ገልጸዋል ይሄ ፋብሪካ ባሁን ሰፈ ሪፋይነር ሪፋይራኒ ያሉ ትልቁ ፋብሪካ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ፋብሪካው ጣፋንታ ያመርታል መቼ ከ14 ወር በኋላ ማለት በጥቅሉ የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ምርት አቁሟል ስራ ላይ ማይገኝም ይሁንና ለሰራተኞች በየወሩ ከ35 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ያደርጋል ያካባቢው ማህበረሰብ የፋብሪካው ሰራተኞችና ሌሎችም መንግስት ለፋብሪካው አንድ መፍቴ እንዲሰጠው የጠየቁ ናቸው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳዊት በጋሻው አሳይታ አፋር ከዚህ በተጨማሪ የተንዳው ስኳር ፋብሪካ ላፋር ክልል ገቢዎች ቢሮ መክፈል የነበረበትን ገንዘብ አለ መክፈሉም ተገልጿል ቢሮ በበኩሉ ፋብሪካው ገንዘቡን የማይከፍለው ከሆነ ለመክሰስ እንደሚገደድ ነው ያስታወቀው ዳዊት በጋሻው የተንዳው ስኳር ፋብሪካ ላፋር በሄራዊ ክልል ላይ መንግስት መክፈል ያለበትን ግብር እንዳልከፈለ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ገልጿል ቢሮው ለፋብሪካው በተደጋጋሚ ማሳወቁን ገልጾ ምላሹ ግን አጥጋቢ እንዳልሆነ ነው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የገለጸው ከ2003 እስከ 2009 አመት ምረት በአጠቃላይ 85 ሚሊየን 54311 ብር መስገበት ነበርበት እስከሆነ አላስገባ ፋብሪካው በበኩሉ የተጠቀሰው ገንዘብ እንዳለበትና እንዳልከፈለ አረጋግጧል መክፈል ልብን የሚባለው 85 ሚሊየን ብር በላይ የሆነ ብር ነው ሁለት ሺህ ሶስት እስከ አሁን ድረስ ያለው እስከ ሁለት ሺህ ዘጠኝ ድረስ ያለው ነው ሁለት ሺህ አስር ከፍለና ይሁንና ፋብሪካው ይህንን ገንዘብ መክፈል እንደማይችልም ነው ያስታወቀው እኛ 85 ሚሊየን ብር የምንከፍልበት ስታታስ ላይ አይደለም ድርጅቱ ይሰራተኛ እንደመሆኑም ከ እንት ብሎ ነው እየከፈለ ያለውና ስለዚህ ያ ወደ ኢራን በሚናደርግበት ሰዓት ላይ ስራውን ፕሮሰስ በሚናደርግበት ሰዓት ላይ ከትርፍ በሚናገኘው እናንተም ማህበረሰቡም እኛም ተጠቃሚ በመሆን በሰዓት ላይ ነው ክፍያ ለምን ከፍልም ይችላል 
የክልሉ ገቢዎች ቢሮ በበኩሉ የመከፈላቅ መልእክት መከፈል አልችልም የሚሉ ጉዳዮች መነሳት ያለባቸው የተወሰነውን ክፍያ ከከፈሉ በኋላ ነው ብሏል አንድ ግብር ክፋይ ወይ አንድ ግለሰብ ወይ አንድ ምስራ ቤት ካለበት ግብር 50% ካስገባ በኋላ ማደራደር ይቻላል ያም ያ ማላረጉ ይሁንና ፋብሪካው ይክፈል ከተባለው 85 ሚሊየን ብር ውስጥ ወለድና አቅጣጥ ስለተካተተ ወለድና አቅጣጡ ይነሳል ሲል ቢሮውን ጠይቋል ይሄ 33 ሚሊየን ብር እና 10 ሚሊየን ብር ተነስተልን 41 ሚሊየን ብር የዛን ግዜን ካፍላልን ይምል ነገር ነው የኛ እንድምታ ቢሮ በዚህ ሐሳብ አይስማማም ህግን ተከትየ ስለመሰራ አቅጣጥና ወለድም የዛው ነው ብሏል እኛ እንደ ገቢዎች ቢሮ በህግ ተሰጠን ስልጣናል ከዛ ውጭ መንቀሳቀስ አንችልም ይህ ሲባል ምንድነው እኛ ወለድ ማንሳት ስልጣን የለን ቢሮ በበኩሉ በቀጣይ ፋብሪካው ለመክሰስ እንደሚገደድ ምን አስተዋቀው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳዊት በጋሻው አሳይታ አፋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ለኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ጥሪ አቅረበ ነበረ ነገር ግን ሊመጡልን አልቻሉም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሐላፊዎቹ ምላሽ ከሰጡን የምናቀርብ መሆኑን ከኦዲዮ ለተመልካቾቻችን እናሳውቃለን